ব্যবহার স্টার্ট করছি আমরা আবার ফিরে আসছি হচ্ছে কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টারে দ্য কেমিক্যাল বন্ডিংয়ের লাস্ট ক্লাস আমি তুই পড়েছিলাম হচ্ছে ক্লাস নাইন টেনের কনসেপ্টকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে কোভ্যালেন্ট বন্ড হয় কীভাবে আয়নিক বন্ড হয় কীভাবে কোয়ার্ডিনেট বন্ড ফর্ম হয় ক্লাস নাইন টেনের কনসেপ্টের একটা ওভারভিউ আমি তুই দেখেছিলাম যেখানে সবাই কাকে আইরল মেনে চলতো মেনে চলতে হচ্ছে ভাই ইনার্ট গ্যাসকে তো ইনার্ট গ্যাস যখনই জেনন আমার কম্পাউন্ড ফর্ম করেছিল তারপর থেকে বোঝা গেল ভাই ওই কনসেপ্ট আমার ঠিক নয় তার মানে সবাই ভাই ইনার্ট গ্যাসের মতন হতে চায় এই কথাটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক নয় তাহলে অ্যাকচুয়াল কথা কি অ্যাকচুয়াল মডার্ন কেমিক্যাল বন্ডিং কি সেই পার্টেই আমি তুই যাবো যদিও মডার্ন কেমিক্যাল বন্ডিং স্বাভাবিকভাবেই উইথ টাইম অনেক থিওরি ডেভেলপ হয়েছে একটা থিওরির পর আরেকটা থিওরি ডেভেলপ কেন হয় কারণ আগের থিওরি নিশ্চয়ই সব কিছু এক্সপ্লেন করতে পারে না ওই জন্য উইথ টাইম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থিওরি ডেভেলপ হয়েছে তো আমি তুই এখন মডার্ন কেমিক্যাল বন্ডিংয়ের মতো একদম বেসিক লেভেলে যাবো খাতায় হেডিং দে লেক মডার্ন কেমিক্যাল বন্ডিং মডার্ন কেমিক্যাল বন্ডিং লেখ ওর মধ্যে লেখ মডার্ন কেমিক্যাল বন্ডিংয়ের মধ্যে লিখছিস বেসিক্যালি কেমিক মানে বন্ড কেন ফর্ম হয় এর বেসিক এক্সপ্লেনেশন লেখ লেখ টু মিনিমাইজ দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম টু মিনিমাইজ দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম বন্ড ইজ ফর্ম টু মিনিমাইজ দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম বন্ড ইজ ফর্ম ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমি তুই একটু দেখবো এই পার্টটা মিনিমাইজ পোটেনশিয়াল এনার্জি মানে কি যদি এখান থেকে কোনো কোশ্চেন এখন আর আসে না ঠিক আছে চল দেখা যাক ধর আমি একটা এর সাথে আরেকটা এর ধর আমি বন্ড বানাবো ঠিক আছে একদম বেসিক লেভেলের বন্ডিং তার মানে একটু খাতার মধ্যে একটু আঁকবো একসাথেই আঁকবো কারণ আমার কাছে আছে হচ্ছে কি একখানা এ মলিকুল এ মলিকুল না এ অ্যাটম চল আমি আঁকছি এটা হচ্ছে আমার এ অ্যাটম আছে ঠিক আছে এ অ্যাটম আছে দেখ এ অ্যাটমের এটা হচ্ছে ভাই নিউক্লিয়াস আর এটা হচ্ছে সাপোজ আমার আউটার মোশালের ইলেকট্রন খুব ভালো কথা এ অ্যাটম কার সাথে আরেকটা ইজিলি বন্ড ফর্ম করতে পারবো আরেকটা এ অ্যাটমের সাথে তার মানে আমি খাতার মধ্যে এটা আঁকলাম এর কাছাকাছি ধর আরও একখানা এ অ্যাটম আছে আমি পাশে আরেকটা এ অ্যাটমকে আঁকছি এর পাশে আরেকটা আমি এ অ্যাটমকেই আঁকলাম ঠিক আছে বুঝেছিস হ্যাঁ ভাই বুঝলাম ক্লিয়ার বোঝা গেছে ঠিক আছে এইবারে চল দেখি এই সিস্টেমটার মধ্যে মানে যখন দুখানা অ্যাটম কাছাকাছি আসবে ভাই কাছাকাছি না আসবে বন্ড ফর্ম হবে কিনা বলতে পারো আমি এখানে আরেকজন তার বোঝা যায় ওই আন্টার্কটিকায় আমাদের মতো কোনো বন্ড ফর্ম হওয়ার প্রশ্নই ঠিক আছে ওভারল্যাপ তখন না তখন বন্ড ফর্ম হবে না তো বেসিক্যালি দেখ এই দুখানা সিস্টেমের মধ্যে কি কি ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান আর কি কি রিপালশান আছে চল দেখা যাক লেখ এর মধ্যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান কী কী আছে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান মানে কে কাকে ধরে টানছে বেসিক্যালি ভালো করে থাকা এর নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে আমার ভাই এ ওটাও ভাই আমার এ দেখ এর নিউক্লিয়াস এর নিউক্লিয়াস আরেকটা এর ইলেকট্রন আছে চল এটা এ না নিয়ে বি নিচ্ছি তাতে তোর বুঝতে সুবিধা হবে কোনো অসুবিধার কিছু নেই এর নিউক্লিয়াস আমার কাকে টানবে ভাই নিজের ইলেকট্রনকে তো ভাই টানেই তাহলে তার বন্ড ফর্মার প্রশ্ন তো থাকেই নিজের অ্যাটমের মধ্যে এর নিউক্লিয়াস বি এর ইলেকট্রনকে টানবে সবইভাবেই কারণ একটা চার্জ একটা চার্জ ভাই অন্য চার্জকে টানবে বুঝতেই পারছিস তার মানে এর নিউক্লিয়াস বি এর ইলেকট্রনকে টানছে বুঝছিস তাহলে আমি লিখছি কি ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশানের মধ্যে কি নিউক্লিয়াস অফ এ এর সাথে কার খেলা হবে ইলেকট্রন অফ বি বুঝলি নিউক্লিয়াস অফ এ কাকে টানবে ভাই বি এর ইলেকট্রনকে সিমিলার হয়েতে দেখ একইভাবেই বি এর নিউক্লিয়াসও আমার এর ইলেকট্রনকে টানবে স্বাভাবিকভাবেই তাহলে চলো ওটা আমি লিখছি কি ইলেকট্রন অফ এ এটাকে আমার কে টানবে নিউক্লিয়াস অফ বি বোঝা গেল এই টানাটা নিয়ে খেলা আমার চলতেই থাকবে সিস্টেমের মধ্যে এটা হচ্ছে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান এই কটা আমার আছে তাহলে আমি অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সগুলোকে এইভাবে দেখাচ্ছি জাস্ট যদি এইভাবে কিছু থাকে না জাস্ট বোঝার সুবিধার জন্য নিউক্লিয়াস অফ এ এর সাথে কার আছে ইলেকট্রন অফ বি সবুজ কালি দিয়ে দেখালাম এর মধ্যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান সিমিলারলি কার সাথে বাইকে ইলেকট্রন অফ এর সাথে হচ্ছে দেখ নিউক্লিয়াস অফ বি এর মধ্যে সবুজ কালি আমি ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান দেখালাম রিপালসিভ ফোর্স কী কী থাকবে একইভাবেই রিপালসিভ ফোর্স আমার কী কী থাকবে রিপালসিভ ফোর্স থাকবে হচ্ছে এর নিউক্লিয়াস বি এর নিউক্লিয়াস রিপেল করবে একইভাবে এর নিউক্লিয়াস বি এর নিউক্লিয়াসকে রিপেল করবে এর নিউক্লিয়াস বি এর নিউক্লিয়াস রিপেল করবে প্লাস প্লাস তার মানে কী হলো এর নিউক্লিয়াস করবে বি এর নিউক্লিয়াসকে রিপেল একইভাবেই এর ইলেকট্রন করবে কী বলতো ওই বি এর ইলেকট্রনকে রিপেল বুঝতে পেরেছিস কারণ ইলেকট্রন হচ্ছে আমার ইলেকট্রন ক্লাউড আমি তুই অলরেডি পড়ে এসছি এটা তার মানে কী হলো নিউক্লিয়াস অফ এ কাকে রিপেল করবে নিউক্লিয়াস অফ বি সিমিলার হতে ইলেকট্রন অফ এ কাকে রিপেল করবে ইলেকট্রন অফ বি বুঝতে পেরেছিস তার মানে এই হচ্ছে আমার অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স আর রিপালসিভ ফোর্সের গল্প যেটা আমার সিস্টেমের মধ্যে আছে বোঝা
দুটো অ্যাটমের মাঝখানে ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্স কত হতে পারে কত হতে পারে আরে বল কত হতে পারে ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্স দুখানে অ্যাটমের মাঝখানে কিছুই বলবি না বল যেমন আছে তাই বল দুখানে অ্যাটমের মাঝখানে ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্স কত হতে পারে ইনফাইনাইট এক্সাক্টলি ইনফাইনাইট ডিসটেন্স হতে পারে তার মানে কি ধর আমি একটা ডায়াগ্রাম আঁকছি তুই আঁকবি একসাথে এই হচ্ছে আমার ওয়াই অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস আমি নিয়ে লাগছে পোটেন্সিয়াল এনার্জি ওয়াই অ্যাক্সিস আমি নিচ্ছি কাকে পোটেন্সিয়াল এনার্জি আর এক্স অ্যাক্সিস আমার কে যাচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস যাচ্ছে আমার ডিসটেন্স এক্স অ্যাক্সিসে কে গেলে ভাই আমার ডিসটেন্স দুখানে অ্যাটমের মাঝখানে ধর ডিসটেন্স ইনফাইনাইট তার মানে ভাই আমার সাথে তোর কোনো রিলেশন নেই আমরা ইনফাইনাইট ডিসটেন্সে বসে আছি তার মানে আমি যখন ইনফাইনাইট ডিসটেন্সে চুপচাপ বসে আছি তখন আমার পোটেন্সিয়াল এনার্জি কি ম্যাক্সিমাম নাকি মিনিমাম পোটেন্সিয়াল এনার্জি মিনিমাম কেন যখন কেউ চুপচাপ বসে যায় তো পোটেন্সিয়াল এনার্জি ম্যাক্সিমাম যদি বা দৌড় ঝাঁপ করে তখন পোটেন্সিয়াল এনার্জি কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে তাই না তার মানে যখন ইনফাইনাইট ডিসটেন্সে আছে ভাই কারোর মধ্যে কোনো ধাক্কা ধাক্কির গল্প নেই তখন ওর পোটেন্সিয়াল এনার্জি ম্যাক্সিমাম বুঝতে পারলি পোটেন্সিয়াল এনার্জি মেনাম ম্যাক্সিমাম এইবারে কী হবে ভাই ধর দুজনে আছে এখন এ কে আমার বি টানবে স্বাভাবিকভাবে বি কেউ এ টানবে ওই জন্য কী হবে দুখান অ্যাটম কাছাকাছি আসতে থাকবে বুঝতে পারছিস ইনফাইনাইট ডিসটেন্স থেকে দুখান অ্যাটম কাছাকাছি আসছে কতক্ষণ কাছাকাছি আসবে চল এই কাছাকাছি আসছে এই প্রত্যেকটা স্টেপের যদি আমি এনার্জি ক্যালকুলেট করে ডায়াগ্রাম ড্র করি তাহলে আমি পাবো হচ্ছে এই ধরনের একটা ডায়াগ্রাম তার মানে বুঝতে পেরেছিস যখন ইনফাইনাইট ডিসটেন্সে আছে ওখান থেকে ধর আমি এরকম আঁকছি তাহলে এনার্জি ছিল ম্যাক্সিমাম ওই যদি আমি এখান থেকে আঁকতে থাকি ওদের আস্তে আস্তে এনার্জি কমছে পোটেন্সিয়াল এনার্জি কমছে স্বাভাবিকভাবেই ডায়াগ্রামটা পাওয়া হচ্ছে এরকম এরকম পেলাম এখানে আমি একটা মিনিমাম পজিশনে পৌঁছালাম ঠিক আছে এই যে মিনিমাম পজিশনে পৌঁছালাম এই পজিশানটা কি বেসিক্যালি এই পজিশানে হচ্ছে বেসিক্যালি কী বলে এটাকে দেখ এখানে দুখানা অ্যাটম মিনিমাম যতটা কাছাকাছি আসা পসিবল ছিল সেটাই হচ্ছে এই পয়েন্টটা দুখানা অ্যাটম মিনিমাম যতটা কাছাকাছি আসা পসিবল ছিল সেটা হচ্ছে এই পয়েন্টটা এরপরে আস্তে আস্তে কী হবে তার মানে সাপোজ এই ছবিটা ঠিক আছে মিনিমাম যতটা কাছাকাছি আসা পসিবল ছিল কেন কাছাকাছি এসছিল অ্যাট্রাকশানের জন্য কাছাকাছি আসছিল ঠিক আছে এইবারে কী হবে এরপরে যদি আরও কাছাকাছি আসতে চায় কী হবে বলতে এবারে রিপালশানটা আমার ওভারকাম করে যাবে রিপালশানটা এবার আমার অ্যাট্রাকশানকে ওভারকাম করে যাবে তার মানে এরপরে আর এরা কাছাকাছি আসতে পারবে না বুঝলি যদি এরপরে রিপালশানটা আস্তে আস্তে ওভারকাম করে অ্যাট্রাকশানকে তাহলে আমার সিস্টেমের এনার্জি বাড়বে কারণ রিপালশান হচ্ছে ধাক্কা ধাক্কি হচ্ছে তার মানে কী বলতে বলো সিস্টেমের এনার্জি বাড়বে এভাবে সিস্টেমের এনার্জি বাড়তে থাকবে তাহলে এই হচ্ছে আমার পোটেন্সিয়াল এনার্জি ডায়াগ্রাম বুঝতে পারলি এই হচ্ছে আমার পোটেন্সিয়াল এনার্জি ডায়াগ্রাম দেখ এই যে ডিসটেন্সটা এই যে ডিসটেন্সটা কোথা থেকে ভালো করে দেখ ওয়াই অ্যাক্সিস থেকে এই যে ডিসটেন্সটা এই ডিসটেন্সটার মানে কি বেসিক্যালি ওয়াই অ্যাক্সিস থেকে এই যে ডিসটেন্সটা এই ডিসটেন্সটার মানে হচ্ছে দুখানা অ্যাটম মিনিমাম কতটা কাছাকাছি আসতে পারে ঠিক আছে মিনিমাম কতটা কাছাকাছি আসতে পারে মিনিমাম মানে বুঝতে পারলি সবচেয়ে ক্লোজ কতটা কাছাকাছি আসতে পারে সেটা হচ্ছে আমার এই ডিসটেন্সটা বোঝা যাচ্ছে ক্লিয়ার এই ডিসটেন্সটাকে অ্যাকচুয়ালি বলে হচ্ছে আমার কি বন্ড লেংথ এই ডিসটেন্সটাকে অ্যাকচুয়ালি বলে হচ্ছে বন্ড লেংথ তার মানে কি দেখ এই পয়েন্টে যাওয়ার জন্য দেখ আমার সিস্টেমের পোটেন্সিয়াল এনার্জি হয়ে গেছে মিনিমাম আজকের ক্লাসের শুরুতে তাই লিখেছিলাম বন্ড ফর্ম কেন হয় পোটেন্সিয়াল এনার্জিকে মিনিমাম করা যায় তাই না লেখা আছে আজকের ক্লাসের শুরুতেই তার মানে আমার কী হলো এই পয়েন্টটা আমার কী হলো বলতো দুখানে অ্যাটম সবচেয়ে কাছাকাছি যতটা আসা পসিবল ছিল হয়ে গেছে এরপরে আর কাছাকাছি আসতে পারবে না রিপালশান স্টার্ট হয়ে যাবে তাহলে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার যতটা কাছাকাছি আসা পসিবল ছিল এই পয়েন্টটাকেই বলে হচ্ছে বেসিক্যালি বন্ড লেংথ যেটাকে আর জিরো দিয়ে ডিনোট করে খাতার মধ্যে তুই একে রাখলি লিখে রাখলি ঠিক আছে এই পয়েন্টটাকেই বলেছে আর জিরো যেটা হচ্ছে আমার বন্ড লেংথ যদি এখান থেকে এখন কোনো কোশ্চেন আর করে না কোনো কোশ্চেন আর এখন এখান থেকে করে না কিন্তু যেই টেইতে এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন করে যেই বা নিটে এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন হবে ঠিক আছে আর জিরো হচ্ছে কি আমার মিনিমাম যতটা কাছাকাছি আসা পসিবল ছিল মানে এরপরে আর আসতে পারবে না রিপালশান স্টার্ট হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছিস তাহলে পোটেন্সিয়াল এনার্জি মিনিমাম করা এটাই হচ্ছে আমার বন ফর্ম হওয়ার টার্গেট ক্লিয়ার বাট কেন পোটেন্সিয়াল এনার্জি মিনিমাম করা সেগুলো কোয়ান্টামের গল্প ইনফ্যাক্ট এই যে ডায়াগ্রামটা আমি তো এতক্ষণ ধরে আঁকলাম এত সুন্দর ডায়াগ্রাম এই ডায়াগ্রামটা এতটাও সুন্দর নয় ঠিক আছে এই ডায়াগ্রামটা এতটাও ইজিও ডায়াগ্রাম না আমি তোকে আলটিমেট ডায়াগ্রামটা দেখাচ্ছি কোথা থেকে আসছে এই জিনিসটা এটা পুরো কোয়ান্টাম থেকে আসছে তোকে আমি অরিজিনাল ডায়াগ্রামটা দেখাচ্ছি
এই কোশ্চেনটা তো এম সিকিউতে করতে পারে ঠিক আছে কেন হয় পোটেনশিয়াল এঞ্জ আমার সিস্টেমের কম হবে দেখবি এর আগে আমি তুই ক্লাস ইলেভেনে কোনো একটা জায়গায় খাতার উপরে লিখে রেখেছিলাম না এনার্জি কম মানে সিস্টেমের স্টেবিলিটি বেশি খাতার উপরে লেখা ছিল কোথায় যাবে এনার্জি কম মানে সিস্টেমের স্টেবিলিটি বেশি ঠিক আছে তার মানে এই হচ্ছে আমার টার্গেট ক্লিয়ার বোঝা গেছে তাহলে এবার আমি তুই যাব হচ্ছে কোথায় ভাই আজকে স্টার্ট করবো হচ্ছে আয়নিক বন্ডিং আয়নিক বন্ডিংয়ের মধ্যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বাট বেসিক কনসেপ্ট আমার তোর আছে আয়নিক বন্ডের এইবার একটু ক্লাস ইলেভেনের কনসেপ্টের মধ্যে ঢুকবে চল তাহলে খাতা এবার হেডিং দে আয়নিক বন্ডিং বা আয়নিক বন্ড বা আয়নিক কম্পাউন্ড যা ইচ্ছা দেখেছিস আয়নিক কম্পাউন্ড বা আয়নিক বন্ডিং আচ্ছা তার মধ্যে লেখ হেডিং দে তার মধ্যে আবার হেডিং দে ফ্যাক্টার সরি এনার্জি টার্মস ইনভলভড এনার্জি টার্মস ইনভলভড এনার্জি টার্মস ইনভলভড ইন আয়নিক বন্ড ফর্মেশন 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 ঠিক আছে আচ্ছা দেখ চল ধর আমি বানাবো হচ্ছে এন এস সিএল ভাই এন এস সিএল হচ্ছে আমার আয়নিক কম্পাউন্ড এনে কারো কোনো ডাউট নেই এন এস সিএল যদি বানাই তাহলে এন এস সিএলটা বানাবো কোথা থেকে সাবি ওই সোডিয়াম অ্যাটম আর ক্লোরিন অ্যাটম থেকে স্টার্ট করবো তো যাই হোক আমি তুই স্টার্ট করছি হচ্ছে দেখ আমাকে বানাতে হবে এনএ প্লাস এনএ প্লাস তো আমায় বানাতে হবে এনএ প্লাস বানাবো সিএল মাইনাস বানাবো তারপরে দুজনের মধ্যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের খেলা হবে সেটা হচ্ছে আমার আয়নিক বন্ড তো বল ভাই আমার সোডিয়াম এনএ প্লাসে কনভার্ট হবে খুব ভালো কথা কনভার্ট হবে তো ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে তাই তো সোডিয়াম আমার ইলেকট্রন ছাড়বে সেটা আমার এনএ প্লাসে কনভার্ট হবে তো ইলেকট্রন আমি কোন দিকে লিখবো এদিকে না ওদিকে এদিকে লিখবো মাইনাস ইলেকট্রন স্বাভাবিকভাবে এরকম লিখবো এনএ মাইনাস ইলেকট্রন কিন্তু আইউপিএসি কী বলে অ্যাকচুয়ালি আইউপিএসি বলে হচ্ছে কোনো ইকুয়েশনের মধ্যে মাইনাস ইলেকট্রন ফর্ম্যাটে আমি তুই লিখবো না ঠিক আছে তোর বইতে থাকতে পারে কিন্তু আমি লিখবো না কি বলে ভাই মাইনাস ইলেকট্রন ফর্ম্যাটে লেখা যাবে না তাহলে ভাই মাইনাসটাকে এদিকে পাঠালেই হয়ে যাবে প্লাস তাহলে আইউপিএসিকে মেনটেন করে স্কুলের টিচারকে নয় আমি আইউপিএসি যে হচ্ছে কেমিস্ট্রির হাই এস লেভেল তাকে ফলো করে আমি লিখলাম হচ্ছে এরকম ফর্ম্যাটে বুঝতে পারছিস ইলেকট্রনকে অ্যাজ এ প্লাস সাইন মানে কি অ্যাজ এ প্রোডাক্ট ঠিক আছে প্রোডাক্ট হোক বা রিয়াকশান হোক মানে রিয়াকশানের মধ্যে প্লাস ইলেকট্রন এই ফর্ম্যাটে বুঝতে পারছিস টিচার তাহলে এটা হচ্ছে আমার গেল বোঝা গেল এনএ প্লাস ফর্ম হলো আচ্ছা বাই দয় বলতে এই যে প্রসেসটা এই প্রসেসটার নাম কি এটা তুই অলরেডি পড়েছিস এটার নাম কি এই প্রসেসটার নাম কি হ্যাঁ আয়নাইজেশন আচ্ছা আয়নাইজেশন তো কম্পাউন্ডের মধ্যে হয় ডিসোসিয়েশন আয়নাইজেশনগুলো কম্পাউন্ডের মধ্যে হয় এই প্রসেসটার নাম কি ভাই দেখ আমি সোডিয়ামের ভ্যালেন্সিয়াল থেকে একটা ইলেকট্রন বার করে নিলাম এটাকে কী চিনতিস কারোর ভ্যালেন্সিয়াল থেকে একটা ইলেকট্রন বার করে নাম মানে কি কোন কার সাথে রিলেটেড এই নাম টার্মটা লাস্ট দেড় সপ্তাহ ধরে শুধুমাত্র প্রিডিক্টেবিল হয়েছে এখানে কি ছিল নাম আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল এক্সাক্টলি তার মানে এটা হচ্ছে এটার সাথে এনার্জি টার্ম যেটা অ্যাসোসিয়েটেড হবে সেটা আমার কী হতো মনে আছে আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল আয়নাইজেশন পোটেনশিয়ালের ডেফিনেশন তুই পড়ে বেসিস আজকে কারণ আজকে এক্সামও আছে তার মানে আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এনার্জি টার্ম বোঝা গেল হ্যাঁ ভাই বোঝা গেছে দেখ যদি এটার এনার্জি টার্মটা আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল হয় স্বাভাবিকভাবেই তাহলে এগুলোকে আমার কোন স্টেটে থাকতে হবে কোন স্টেটে থাকতে হবে আয়নাইজেশন পোটেনশিয়ালের ডেফিনেশন কোন স্টেটে থাকতে হয় গ্যাসিয়া স্টেট তার মানে এর পাশে লিখলাম গ্যাস এর পাশে গ্যাস লেখা হয়ে গেছে তুইও খাতায় লিখে রাখিস সেকেন্ড আমি বানাচ্ছি কি সিএল মাইনাস আমাকে বানাতে হবে তাহলে আমি কাকে নিয়ে স্টার্ট করবো সাপোজ ক্লোরিন অ্যাটম থেকেই স্টার্ট করি ক্লোরিন অ্যাটম থেকে আমি পেলাম কি সিএল মাইনাস আচ্ছা ইলেকট্রন আমি কোন দিকে নেবো স্বাভাবিকভাবেই সিএল হচ্ছে আমার একখানা ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে কনভার্ট হবে সিএল মাইনাসে আচ্ছা সিএল একখানা ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে সিএল মাইনাসে কনভার্ট হবে এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কী টার্ম তুই জানিস ইলেকট্রন হ্যাঁ ইলেকট্রন গেন এনথ্যালপি বা ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি যাই হোক চল ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি আর ইলেকট্রন গেন এনথ্যালপি নিয়ে আমার তোর আইডিয়া একদম ক্লিয়ার আছে প্লাস সাইন মাইনাস সাইন কোথায় কি হচ্ছে বেশি নেগেটিভ মানে মোর ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি এগুলো আমি তুই অলরেডি ক্লিয়ার করে ফেলেছি তো বেসিক্যালি ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি মানেও আমার এগুলো কোন স্টেটে থাকতে হবে গ্যাসিয়া স্টেটে তাই তো তার মানে এর পাশে লিখলাম জি এর পাশে হচ্ছে জি ক্লিয়ার বোঝা গেছে হ্যাঁ ভাই প্রথম দুখানা টার্মের সাথে আমি বুঝতে পারলাম কি অ্যাসোসিয়েটেড আছে আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল আর ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি তিন নাম্বার এইবার দেখ আমার ফর্ম হয়েছে কি ভাই এনএ প্লাস ফর্ম হলো সিএল মাইনাস ফর্ম হলো দুখানা আয়ন ফর্ম হলো আয়ন ফর্ম হলেই তো আমার আয়নিক বন্ডটা হবে না দুখানা আয়নের মধ্যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কাজ করবে তাহলেই আমার হবে তার মানে আলটিমেটলি আমার কি হচ্ছে এনএ প্লাস গ্যাস প্লাস সিএল মাইনাস গ্যাস
তার মানে এন এ প্লাস আর সি এল মানে কম্বাইন করা মানে সিস্টেম থেকে এনার্জি বেরোবে বুঝে বুঝেছিস আমার ফর্মুলো কি এনএসিএল এনএসিএল সলিড দেখ এই যে ভাই এনএসিএল সলিড যে অ্যামাউন্টের এনার্জি রিলিজ হলো আমার ফর্মুলো কি এনএসিএল সলিড আয়নিক কম্পাউন্ড সলিড যেদিন কেমিক্যাল কাজ করছিল আমি তুই ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারটা বা ক্রিস্টাল ল্যাটিস এই টার্মটা অনেকবার শুনেছিলাম ক্রিস্টাল ঠিক আছে তার মানে আমার কী ফর্মুলো বলতো এটাকে বলেছে ল্যাটিস ফর্মুলো এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যে এনার্জি ওটাকে বলেছে ল্যাটিস এনার্জি এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এনার্জি ওটা বলেছে ল্যাটিস এনার্জি তার মানে খাতায় হেডিং দ্য লেখ ল্যাটিস এনার্জি ডেফিনেশন লেখ ল্যাটিস এনার্জি লেখ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিলিজড অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিলিজড অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিলিজড হোয়েন ওয়ান মোল হোয়েন ওয়ান মোল আয়নিক কম্পাউন্ড ইজ ফর্মড হোয়েন ওয়ান মোল আয়নিক কম্পাউন্ড ইজ ফর্মড ফ্রম ফর্ম ফ্রম ফর্ম ফ্রম গ্যাশিয়াস ক্যাটায়ন অ্যান্ড ড্যানায়ন ক্যাশিয়াস ক্যাটায়ন অ্যান্ড ড্যানায়ন ঠিক আছে তারপরে ওয়ান মোল ল্যাটিস বানাতে গেলে আয়নিক কম্পাউন্ড বানাতে গেলে যে অ্যামাউন্টের এনার্জি আমার সিস্টেম থেকে বেরিয়ে যাবে সবই হয়ে বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে যাবে বলে এবার ল্যাটিসটা ফর্ম হচ্ছে তাহলে যে অ্যামাউন্টের এনার্জি আমার বেরিয়ে গেল সেটাকে আমি কী বলবো ল্যাটিস এনার্জি যে অ্যামাউন্টের এনার্জি আমার বেরিয়ে গেল তাহলে দেখো আমার একটা অ্যামাউন্টের আমার এনার্জি বেরিয়ে যাবে সেটাই হচ্ছে আমার ল্যাটিস এনার্জি বুঝতে পেরেছিস হ্যাঁ ভাই বোঝা গেল দেখ এই ডেফিনেশনটাকে আমি ঘুরিয়েও বলতে পারি ল্যাটিস এনার্জি ভালো করে দেখা আমার ফর্ম হয়েছে কি ভাই ওয়ান মোল আয়নিক কম্পাউন্ড ফর্ম হয়েছে আমি যদি উল্টোভাবে বলি দেখ আমি ল্যাটিসটাকে ভাঙবো ভাঙলে আমি কী পাবো অবশ্যই এনএ প্লাস সিএল মাইনাস ফিরে পাবো কিন্তু এটাই তো হচ্ছে আয়নিক কম্পাউন্ডকে ভাঙলে আমি আয়ন ফিরে পাই আমি যদি ওয়ান মোল ল্যাটিসকে ভাঙি তাহলে আমাকে কী করতে হবে সিস্টেমের মধ্যে এনার্জি অ্যাড করতে হবে স্বাভাবিকভাবেই করতে হবে কেন কারণ ভাই বানাতে গেলে এনার্জি রিলিজ হয়ে যায় তাহলে সিস্টেমটাকে ভাঙতে গেলে এনার্জি অ্যাড করতে হবে তার মানে আমি সং ডেফিনেশনটাকে ঘুরিয়েও বলতে পারি কী বলতে পারি ওয়ান মোল আয়নিক কম্পাউন্ডকে ভাঙতে কীসে ভাঙতে করেসপন্ডিং অ্যানায়ন আর ক্যাটায়নে ভাঙতে যে অ্যামাউন্টের এনার্জি আমাকে তোকে দিতে হবে সেটাকে আমি বলবো হচ্ছে ল্যাটিস এনার্জি বুঝতে পারছিস তাহলে প্যারা চেঞ্জ করে লিখারা ইনভার্সলি উই ক্যান সে ইনভার্সলি উই ক্যান সে ইনভার্সলি উই ক্যান সে অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিকোয়ার্ড ইনভার্সলি উই ক্যান সে অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিকোয়ার্ড টু ব্রেক ওয়ান মোল অফ ল্যাটিস to break one mole lattice into corresponding cation and anion one mole lattice into corresponding cation and anion এই যে ডেফিনেশনগুলো আমি দিই ক্লাসে লিখে এগুলো কিন্তু কনসেপচুয়াল ডেফিনেশন বারবার বলছি আর তোর ভাই পরীক্ষাতে নাম্বার পড়ার জন্য কি হবে সেগুলো আমি পাঠিয়ে দিই পাঠিয়েছিলাম ইলেকট্রন গেন এনথ্যালপি ইলেকট্রন নেগেটিভিটি ইলেকট্রন গেন এনথ্যালপি মনে হয় পাঠায়নি খুব সম্ভবত আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়াল এগুলো পাঠানো আছে ঠিক আছে তো বুঝতে পেরেছিস ল্যাটিস এনার্জি মানে কি তার মানে ল্যাটিস এনার্জি ক্যালকুলেশন আমি কী কেমিক্যাল বন্ডিং আর লাস্ট ক্লাসে করবো দেখ একটা রিয়াকশানকে যদি এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করে তার মানে বুঝতে পারছো আমার ল্যাটিস এনার্জি যে ফর্মেটটা দেবে ঘুরিয়ে দিলে কিন্তু দেখ ল্যাটিস এনার্জি জাস্ট ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে প্লাস মাইনাসের খেলা হবে জাস্ট রিয়াকশান ঘুরিয়ে দিলে বুঝতেই পারছি এই জিনিসটা আমার খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই কনসেপ্ট আমি মাথায় রাখবো কারণ তোকে অনেক সময় কোশ্চেন ঘুরিয়ে এরকম দিতে পারে সেটা আমি যদি কেমিক্যাল বন্ডিং আর লাস্ট ক্লাসে দেখবো বোঝা গেলো আচ্ছা বলতো একটা সিস্টেমে ল্যাটিস এনার্জি যত বেশি হবে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে ভাই ল্যাটিস এনার্জি বেশি মানে আয়নিক কম্পাউন্ড ফর্ম হতে গেলে বেশি অ্যামাউন্টের এনার্জি রিলিজ হয়ে যাবে স্বাভাবিকভাবেই তাহলে ওই আয়নিক কম্পাউন্ডটা বা ল্যাটিসটা আমার ততটাই স্ট্রং স্বাভাবিকভাবেই কারণ বেশি অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিলিজ হচ্ছে তার মানে যে জিনিসটা ফর্ম হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার আরও বেশি স্ট্রং হবে স্টেবেল হবে স্টেবেল মানেই তো স্ট্রং বুঝতে পারছিস তার মানে আমার কী হলো বলতো ল্যাটিস এনার্জি বেশি মানে কি ক্রিস্টালটা হচ্ছে আমার স্টেবেল ক্রিস্টাল ক্লিয়ার স্ট্রং ক্রিস্টাল বোঝা গেল চলে এই ছিল হচ্ছে আমার আয়নিক বন্ডিংয়ের বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার বোঝা গেছে তাহলে এবার খাতায় কোশ্চেন লেখ ফার্স্ট কোশ্চেন লেখ কম্পেয়ার আয়নিক ক্যারেক্টার কম্পেয়ার আয়নিক ক্যারেক্টার মানে অর্ডার লিখতে হবে ঠিক আছে আয়নিক ক্যারেক্টারের অর্ডার লিখবি কার কার লিখবি লেখ তোকে দিয়েছে কোশ্চেনের মধ্যে কম্পেয়ার আয়নিক ক্যারেক্টার লিখ এন এ এফ কমা এন এসিএল কমা এন এ বি আর কমা এন এ আই এন এফ এন এসিএল এন এ বি আর এন এ আই লিখেছিস তোকে এদের কি বলতে হবে এদের আয়নিক ক্যারেক্টারের অর্ডার বলতে হবে বল দেখি কী হবে ভাবনা চিন্তা কর এন এফ মানে সোডিয়াম ফ্লোরাইড এন এসি
এন এফ এন এস এল এন এ বি আর এন এ বল কী হচ্ছে কী মনে হচ্ছে একটু বল শুনি পিরিয়ড টেবিল আমি তো অলরেডি পড়ে এসছি অনেক আইডিয়া আমার তোর আছে এন এফ এন এস এল এন এ বি আর এন এআই এন এফ এন এফ কি বেশি স্ট্রং বাই স্ট্রং উইকের এখানে প্রশ্ন নেই এখানে আয়নিক তাই তো আয়নিকের প্রশ্ন আছে হ্যাঁ আয়নিক ঠিক আছে চল কেন আয়নিক বেশি এন এফ ডিফারেন্স ইন ইলেকট্রোনেগেটিভিটি আচ্ছা কিন্তু ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কিন্তু বেসিক্যালি আমি তুই কোভ্যালেন্ট বন্ডে কনসিডার করতাম তাই না ইলেকট্রোনেগেটিভ ডিফিনেশনের মধ্যে আসে না কোভ্যালেন্ট বন্ডে আয়নিকের ক্ষেত্রে তো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কনসিডার করি না কারণ এফ মাইনাস তো এনের থেকে টানে নি ও তো ভাই আগেই ফর্ম হয়ে গেছে ওদিকেও এনএ প্লাস আগে ফর্ম হয়েছে এফ মাইনাস আগেই ফর্ম হয়েছে তারপরে ওদের মধ্যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কাজ করছে সেখানে ইলেকট্রোনিক কিন্তু কোনো রোল নেই কোভ্যালেন্ট বন্ড যতক্ষণ না হচ্ছে তো বেসিক্যালি কীভাবে করব বল আয়নিক বন্ড কার কার মধ্যে ফর্ম হয় কার কার মধ্যে ফর্ম হয় মেটাল আর নন মেটাল যদি ভাই কেউ খুব ভালো মেটাল হয় আর যদি কেউ খুব ভালো নন মেটাল হয় তার মানে ওদের মধ্যে আয়নিক বন্ড কি ভালো হবে না খারাপ হবে ভালোই হবে স্বাভাবিকভাবে ভালো মেটাল আর ভালো নন মেটালের মধ্যে আয়নিক বন্ডটাও ভালোই হবে সিম্পল লজিক তাহলে আমি ভাই এদের মধ্যে দেখি ভাই কে ভালো মেটাল কে ভালো নন মেটাল দেখ প্রত্যেকটা কেসেই আমার মেটালগুলো কে কে আছে এনএ প্লাস এনএ প্লাস এনএ প্লাস এনএ প্লাস তো মেটাল দিয়ে কোনো কনসার আমি আসতেই পারবো না মেটাল দিয়ে কোনো কনক্লুশন আসতেই পারবো না কারণ সব কটা কেসে আমার মেটাল হচ্ছে এনএ প্লাস এনআইনগুলো কে আছে এফ মাইনাস সিএল মাইনাস বিআর মাইনাস আই মাইনাস এরা হচ্ছে সবাই কি নন মেটাল স্বাভাবিক হয় মেটাল তো আমার সবারই ফিক্সড যে যত ভালো নন মেটাল হবে তার জন্য আমার কী হবে স্বাভাবিকভাবেই আয়নিক বন্ডটা তত ভালো স্টেবেল হবে আয়নিক ক্যারেক্টার তত বেশি হবে মেটাল তো আমার সবার ফিক্স তাহলে মেটাল দিয়ে আমি কোনো কনক্লুশন আসতে পারছি না কনক্লুশন আসতে হবে কি এই পার্টটা দিয়ে এফ মাইনাস সিএল মাইনাস বিআর মাইনাস আই মাইনাস বল এদের মধ্যে কার নন মেটালিক ক্যারেক্টার বেশি কার এফ মাইনাস কেন কেন ইলেকট্রোনিকের কোনো কনসেপ্ট আসবেই না কারণ এটা আয়নিক কম্পাউন্ড কোভ্যালেন্টের ক্ষেত্রে আয়নিক ইলেকট্রোনিকেটি ছিল কী হবে এখানে ইলেকট্রন দেওয়ার টেন্ডেন্সি নেওয়ার টেন্ডেন্সি বেশি আচ্ছা নন মেটাল বেসিক্যালি আমি তুই অলরেডি পিরিয়ড টেবিল পড়ে ফেলেছি এফ সি এল বিআরআই সবাই হচ্ছে পিরিয়ড টেবিল আমার সেম গ্রুপে উপর থেকে নিচের দিকে আছে উপর থেকে নিচের দিকে গেলে আমার মেটালিক ক্যারেক্টার বাড়ে না কমে মেটালিক ক্যারেক্টার বাড়ে কারণ সাইজ বাড়ছে তাহলে মেটালিক ক্যারেক্টার বাড়ে মানে নন মেটালিক ক্যারেক্টার কমে তার মানে ফ্লোরাইড হচ্ছে আমার এদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো নন মেটাল তাহলে ফ্লোরিন হচ্ছে আমার সবচেয়ে ভালো নন মেটাল আর সোডিয়াম ছিল হচ্ছে তো সব কটাতেই মেটাল তার মানে এদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো আয়নিক বন্ডটা কার হবে এন এফ এর তারপরে করা হবে এন এস সিএল তারপরে এন এ বিআর তারপরে এন আই তার মানে আমি বুঝে গেছি অ্যান্সার তাহলে অর্ডারটা আমি জাস্ট লিখে রাখছি এন এফ গ্রেটার দেন এন এ সিএল গ্রেটার দেন এন এ বিআর গ্রেটার দেন এন এ আই এটাও বুঝতে পারছিস যে ক্লাস ইলেভেনে আগের ক্লাসগুলো না পড়ে আসলে মাথায় না থাকলে কিচ্ছু বোঝা যাবে না স্বাভাবিকভাবেই ঠিক আছে তাহলে এন এফ গ্রেটার দেন এন এস সিএল গ্রেটার দেন এন এ বিআর গ্রেটার দেন এন এ আই বুঝেছিস কারণ দেখ তোকে যদি ভাই একটা চ্যাপ্টার পড়ে দেখি আবার ওই পুরনো চ্যাপ্টারে গিয়ে আবার ফিরে আসি তাহলে কোনো দিন আমার ক্লাস ইলেভেনের সিলেবাস শেষ হবে স্বাভাবিক একদম এটা বোঝার মতন তোর ম্যাচুরিটি চলে এসছে তাহলে এন এফ গ্রেটার দেন এন এস এল গ্রেটার দেন এন এ বিআর গ্রেটার দেন এন এ বুঝেছিস চল সেকেন্ড কোশ্চেন লেখ একই কোশ্চেন আয়নিক ক্যারেক্টারের অর্ডার আয়নিক ক্যারেক্টারের অর্ডার লেখ এল আই সি এল মানে লিথিয়াম ক্লোরাইড এল আই সি এল লিথিয়াম ক্লোরাইড কমা এন এস সি এল কমা কে সি এল কমা আর বি সি এল আর বি সি এল মানে রুবিডিয়াম ঠিক আছে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম ভাই পিরিয়ড টেবিলে সবাই গ্রুপ ওয়ান এলিমেন্ট বল কী হবে এদের অর্ডার একইভাবে ভাবনা চিন্তা করে বল কার বেশি কার কম আর বি সি এলের বেশি তাই তো অর্ডারটা কী হচ্ছে আচ্ছা এক্সাক্টলি কীভাবে করলাম বেসিক্যালি দেখ সব কটা কেসেই সি এল মাইনাস কমন তো সি এল মাইনাসে কোনো কনক্লুশন আসা যাবে না কম্পিটিশন কার সাথে কার এল আই প্লাস এন এ প্লাস কে প্লাস আর বি প্লাস সিজিয়াম থাকলে সিজিয়ামও ঢুকতো স্বাভাবিকভাবেই এরা আছে ভাই তা নন মেটাল দিয়ে আমি কোনো কনক্লুশন আসতে পারছি না মেটালিক ক্যারেক্টার যার যত বেশি হবে সে হচ্ছে আমার তত ভালো আয়নিক বন্ডটা ফর্ম করবে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম কে আমার সবচেয়ে ভালো মেটাল রুবিডিয়াম সাইজ বড়ো ইলেকট্রন ছাড়বে ভালো তারপরে রুবিডিয়াম সবচেয়ে ভালো কেমন মেটাল তার মানে আমার অ্যান্সার কী হলো আয়নিক ক্যারেক্টার কার সবচেয়ে বেশি হবে আর বি সি এল গ্রেটার দেন কে সি এল গ্রেটার দেন এন এস এল গ্রেটার দেন এল আই সি এল বোঝা গেছে বুঝলি ক্লিয়ার তাহলে এই ছিল হচ্ছে আমার আয়নিক কম্পাউন্ড অর্ডার তাহলে এইবারে তুই বলতো ফার্স্ট কোশ্চেনটা যা এর আগে যে কোশ্চেনটা করেছিলাম এর থেকে আগের কোশ্চেনটাই এর থেকে আগের যে কোশ্চেনটা তাহলে সেখানে আয়নিক ক্যারেক্টারের অর্ডার আমার কী হয়েছিল এল আই এফ গ্রেটার দেন এন এফ সরি এন এফ গ্রেটার দ
ওরকম কোনো রিলেশন কি তার মানে এতদিন জানতিস যে আইনিক খারাপ মানে ভাই কোভ্যালেন্ট ভালো তুই আমাকে যদি বলিস ও কোভ্যালেন্ট মন ভালো হয়েছে কেন আমাকে বলতে পারবি আমাকে বল দিই কেন এনআই এর কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার ভালো সোডিয়াম কি নন মেটাল আয়োডিন কি নন মেটাল কোভ্যালেন্ট মন তো আমার ফর্মায় দোকানে নন মেটালের মাঝখানে সোডিয়াম কি নন মেটাল আয়োডিন কি নন মেটাল তো এনআই এর আমার কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার কেন অকারণে ভালো হতে যাবে হঠাৎ করে তার মধ্যে একদিন তুই অ্যান্সারটা দিয়েছিস সেটা তুই র্যান্ডম একটা অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছিস তার পিছনে কোনো সায়েন্স নেই না বুঝে অ্যান্সার দিয়েছিস খুব ভালো কথা তাহলে এবার খাতায় হেডিং দেয় লেখ লেখ কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার ইন আয়নিক বন্ড 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 বেসিক্যালি আয়নিক কম্পাউন্ডের মধ্যে কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার ডেভেলপ হয় ঠিক আছে ভালো করে বুঝবি এই কনসেপ্ট কিন্তু তোর ক্লাস টুয়েলভে গিয়ে কাজে লাগবে বাট এই কনসেপ্টটা ডাইরেক্ট কোস কোনো কোশ্চেন হয় না স্টেটমেন্ট তোকে কোথাও লিখতে থাকে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান সব জায়গায় থাকবে এই অ্যাপ্লিকেশান একটা ছোট্ট খাটো পার্ট আগের দিনের ক্লাসে আমি যদি ডায়াগোনাল রিলেশনশিপ পড়ার সময় দেখেছি ঠিক আছে তো খাতা আমাদের হেডিং দিয়েছিস কী হেডিং দিয়েছিস কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার ইন আয়নিক বন্ড দিয়েছিস আচ্ছা তুই বল তুই এখন অবধি কোথাও দেখেছিস এ তো ভাই ক্লাস ফাইভ থেকে সায়েন্স নিয়ে পড়ছিস বেসিক্যালি ছ বছর হয়ে গেছে কোথাও দেখেছিস যে কোভ্যালেন্ট বন্ডের মধ্যে আয়নিক ক্যারেক্টার ডেভেলপ হয়েছে বা কোভ্যালেন্ট মলিকুল থেকে তুই আয়ন পেয়েছিস দেখেছিস এখন অবধি কোথাও দেখেছিস কোভ্যালেন্ট মলিকুল থেকে আয়নিক আয়ন পেয়েছিস কোভ্যালেন্ট মলিকুল থেকে আয়ন পেয়েছিস দেখেছিস অবভিয়াসলি দেখেছিস কোথায় দেখেছিস এইচ সি এল এইচ সি এল আমার কোভ্যালেন্ট মলিকুল ভাই এইচ সি এল কোভ্যালেন্ট মলিকুল এইচ সি এল থেকে আমি এইচ প্লাস আর সি এল মাইনাস পাই এইচ সি এল তো আমার প্রথমে ছিল কোভ্যালেন্ট তারপর ইলেকট্রন টানতো বলে ক্লোরিনের মাথায় আসতো মাইনাস হাইড্রোজেনের মাথায় আসতো প্লাস তো এইচ সি এল ছিল হচ্ছে আমার জন্য কোভ্যালেন্ট তার মধ্যে আমার আয়ন ক্যারেক্টার ডেভেলপ করে কোভ্যালেন্টের মধ্যে আয়নিক ক্যারেক্টারের ডেভেলপমেন্ট আমি তুই অলরেডি দেখে ফেলেছি ক্লাস নাইনের টেনেও দেখেছিলাম ঠিক আছে তো যাই হোক আয়নিকের মধ্যে কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টারের ডেভেলপমেন্ট আমি এখন অবধি কোথাও দেখিনি তো আয়নিকের মধ্যে কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার হেডিং দিয়েছিস এর মধ্যে লেখ ফাজান্স রুল প্রথম লেখ ফাজান্স রুল এফ এ জে এন এফ এ জে এন ফাজান্স রুল ফাজান্স রুল এই রুলের স্টেটমেন্ট তোকে পরীক্ষাতে কোথাও লিখতে দেবে না কিন্তু এর অ্যাপ্লিকেশান সব জায়গায় লাগবে ফাজান্স রুল চল দেখা যাক বেসিক্যালি আমি একটা ফার্স্টে তুই আঁকছিস আমার সাথে একটা আয়নিক কম্পাউন্ড আঁকার চেষ্টা করি আয়নিক কম্পাউন্ড মানে কি ভাই বেসিক্যালি একখানে ক্যাটায়ন আর একখানে অ্যানায়নের মাঝখানে ইলেকট্রোসেটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান তার মানে ধরো আমার কাছে ছিল হচ্ছে একখানে ক্যাটায়ন আঁক ক্যাটায়ন আঁক এটা প্লাস এই হচ্ছে আমার ক্যাটায়নের সাপোজ ইলেকট্রন ক্লাউড বা ভ্যালেন্সিয়াল ইল যাই তুই বল ক্যাটায়নের মাথায় কোন চার্জ থাকে প্লাস চার্জ ভাই এটা আমি নিউক্লিয়াস এগেছি ক্যাটায়নে এটা কিন্তু ক্যাটায়নের মাথার প্লাস চার্জটা নয় তাহলে ক্যাটায়নের মাথায় প্লাস চার্জ সেটাকে আমি এইভাবে দিই তো বইও দেখবি এরকম দেওয়া আছে একটা ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেটের একটু পার্ট মাথায় প্লাস চার্জ বুঝতে পারছি এটা আমার ক্যাটায়ন ডিনোট করছে বোঝা গেছে হ্যাঁ ভাই বোঝা গেল ক্যাটায়ন ক্যাটায়ন আর একটা অ্যানায়ন চলো আমি একটা অ্যানায়ন আঁকি অ্যানায়ন মানে কোন চার্জ আছে এক্সট্রা নেগেটিভ তাহলে আমি অ্যানায়নের নিউক্লিয়াস আঁকলাম এই হচ্ছে অ্যানায়নের ইলেকট্রন ক্লাউড সাপোজ এর মাথায় আছে হচ্ছে এক্সট্রা নেগেটিভ চার্জ খুব ভালো কথা চল এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে মানে এক্সট্রা নেগেটিভ চার্জ চল আমি এখন বোঝার সুবিধার জন্য এখানে ই দিয়ে লিখলাম মানে কি ওটা অ্যানায়নের এক্সট্রা ইলেকট্রনটাকে ডিনোট করছে বুঝতে পেরেছিস হ্যাঁ ভাই বোঝা গেল এটা হচ্ছে আমার অ্যানায়নের পার্টটা ক্লিয়ার এদের মধ্যে আমার কি আছে এই জন্য আমার কি আয়নিক বন্ড ফর্ম করেছে এইবারে তুই ভাব এর প্লাস চার্জ প্লাস চার্জ তুই ভাব ক্যাটায়ন তার মানে কি বলতো এর মধ্যে ইলেকট্রনের ডেফিসিয়েন্সি আছে ডেফিসিয়েন্সি আছে মানে প্লাস চার্জ বেশি স্বাভাবিকভাবেই তুই এখন ভাব এই প্লাস চার্জ কী করবে এই প্লাস চার্জ কিন্তু এর ইলেকট্রনকে স্বাভাবিকভাবেই টানবে কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি যে আজকের ক্লাসের শুরুতেই দেখেছি আমার নিউক্লিয়াস তোর ইলেকট্রনকে টানছে তোর ইলেকট্রন আমার নিউক্লিয়াসকে টানছে আজকের ক্লাসের শুরুতে দেখা আছে তার মানে ভাই এর নিউক্লিয়াস টানবে কি ভাই এর ইলেকট্রনকে টানবে সিমিলারলি আমি বলতে পারি এর ইলেকট্রন এর নিউক্লিয়াসকে টানবে স্বাভাবিকভাবেই তুই আবার বল এর নিউক্লিয়াস এর ইলেকট্রনকে টানবে আর এর এর ইলেকট্রন এর নিউক্লিয়াসকে টানবে তার ফলে কি হওয়ার পসিবিলিটি আছে ইলেকট্রন তো অ্যাকচুয়ালি ক্লাউডের মতন ছড়িয়ে আছে তো আমি জানি ভাই ইলেকট্রন হচ্ছে ক্লাউডের মতন ছড়িয়ে আছে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার আমার তোর পড়া হয়ে গেছে ইলেকট্রনের যে ক্লাউডটা দেখ বেসিক্যালি ইলেকট্রনের ক্লাউডটা চাইছে কি নিউক্লিয়াসটাকে এর দিকে টানতে সিমিলারলি নিউক্লিয়াসটা চাইছে কি ইলেকট্রন ক্লাউডটাকে নিজের দিকে টানতে তুই বলতো আলটিমেটলি কোনটা হবে নিউক্লিয়াসের কাছে ইলেকট্রনটা আসবে নাকি ইলেকট্রনের কাছে এই ন
এটা ক্যাটায়ন এটা অ্যানায়ন হয়ে আমার আলটিমেটলি যেটা হলো একদম চলে আসলো ইলেকট্রন মাঝ বরাবর ইলেকট্রন একদম দুখানা নিউক্লিয়াসের মাঝ বরাবর চলে এসছে বুঝতে পেরেছিস ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে একদম ক্লিয়ার বুঝেছিস তাহলে এই ক্লাউডটা গেলো ডিস্টর্টেড হয়ে আমার ইলেকট্রন চলে আসলো কোথায় ছবিটা আঁকা হয়েছে এর মাথায় মাইনাস দেখেছিস ছবিটা কী হয়েছে আমার অ্যানায়নের অ্যানায়ন মানে এক্সট্রা ইলেকট্রন সেই এক্সট্রা ইলেকট্রন আমার কোথায় চলে আসলো ভাই দুটো নিউক্লিয়াসের দেখ মাঝ বরাবর একটা কন্ডিশনে চলে এসছে বুঝতে পেরেছিস তুই যদি এটাকে ক্লাউড ভাবিস তাহলে কি বলবো ইলেকট্রন ক্লাউডের ডেন্সিটি ম্যাক্সিমাম চলে এসছে মাঝ বরাবর বুঝেছিস ইলেকট্রন ক্লাউডের ডেন্সিটি ম্যাক্সিমাম কোথায় চলে এসছে মাঝ বরাবর এই যে ছবিটা আমি পেলাম দেখ দুখানা নিউক্লিয়াসের মাঝামাঝি ইলেকট্রন থাকা এটাকে কি বন্ধ বলে ইলেকট্রনের মাঝামাঝি ইলেকট্রন থাকলে ওটাকে কী বন্ধ বলে দুখানা ইলেকট্রনের মাঝামাঝি ইলেকট্রন থাকলে ওটাকে কী বলে কোভ্যালেন্ট বন্ড তার মানে কী হলো বলতো দেখ আমার ছিল হচ্ছে দেখ আয়নিক কম্পাউন্ড জেনারেট হলো কি বলতো কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার ডেভেলপ হলো বুঝতে পেরেছিস আমার ছিল দেখ আয়নিক কম্পাউন্ড ডেভেলপ হলো দেখ কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার কেন কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার ডেভেলপ হলো তার কারণ ভাই কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার মানে আমার ইলেকট্রন মিউচুয়াল শেয়ারিং মানে মাঝ বরাবর আছে দুজনে আমার ইলেকট্রন চলে এসেছে মাঝ বরাবর ঠিক আছে তার মানে আমার আয়নিক কম্পাউন্ডের মধ্যে কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার ডেভেলপ হয়েছে বুঝতে পেরেছিস উপর থেকে নিজে থেকে একটা অ্যারো দিয়ে লিখে রাখছি কী লিখছি অ্যারো দিয়ে এই অ্যারোটার মানে উপর থেকে নিজের দিকে যত যাবো তত আমার কী হচ্ছে তাহলে আমার যত এই ঘটনাটা যত ঘটবে তত আমার আয়নিক ক্যারেক্টার বাড়বে না কমবে আয়নিক ক্যারেক্টার কমবে আর কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার বাড়বে না কমবে বাড়বে তাহলে আমি লিখে রাখছি এখানে কি আয়নিক নেচার বা আয়নিক ক্যারেক্টার একই ব্যাপার ডিক্রিজেস আর কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার ইনক্রিজেস বোঝা গেল হ্যাঁ ভাই বোঝা গেল না বোঝার মতন কিছুই করিনি এতক্ষণ ধরে ক্লিয়ার তাহলে আমার কী হলো ভাই আয়নিক ক্যারেক্টার ডিক্রিজ করলো আর কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার ইনক্রিজ করলো বুঝতে পেরেছিস হ্যাঁ বুঝতে পারলি তাহলে যত আমার এই ঘটনাটা ঘটবে দেখ যত আমার কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার ডেভেলপ করবে তত আমার আয়নিক ক্যারেক্টার থেকে আস্তে আস্তে সরতে থাকবে স্বাভাবিকভাবেই তাহলে আয়নিক ক্যারেক্টার থেকে সরতে থাকলে আমার কী হবে আয়নিক কম্পাউন্ডের যে প্রপার্টিগুলো হওয়া উচিত সেগুলো থেকেও সরতে থাকবে কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টারের যে প্রপার্টি হয়েছে সেগুলোর দিকে আস্তে আস্তে যেতে থাকবে বুঝতে পারছিস হ্যাঁ ভাই বোঝা গেল ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখ এই যে ভাই এই ঘটনাটা ঘটল এর জন্য দায়ী কে কে দুজন দায়ী প্রথম দায়ী হচ্ছে দেখ ক্যাটায়ন সেকেন্ড দায়ী কে অ্যানায়ন দুজনে না হলে কোনো দিনও হবে না ক্যাটায়ন যদি শুধু টানে আর কিন্তু অ্যানায়ন যদি ইলেকট্রন না দিতে যায় তাহলে আমার কোনো দিন এসব ডেভেলপই হবে না বুঝতে পেরেছিস হ্যাঁ ভাই বোঝা গেছে শুধুমাত্র ক্যাটায়ন ধর টানলে অ্যানায়ন ধর দিলেই না ইলেকট্রন তাহলে কি সব আসবে ইলেকট্রন মাঝ বরাবর আসবে না তাহলে কী কী ফ্যাক্টারের উপর ডিপেন্ড করে অবশ্যই ক্যাটায়নেরও কিছু কিছু প্রপার্টির উপর ডিপেন্ড করে অ্যানায়নেরও কিছু কিছু প্রপার্টির উপর ডিপেন্ড কর